আপনাদের সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি অনন্ত আহমেদ আমার পক্ষ থেকে এবং থ্রি সিক্সটি টোটাল সলিউশন লিমিটেডের পক্ষ থেকে আপনারা জানেন যে আমরা এই ভিডিওগুলোতে ইউনাইটেড স্টেট গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের লিড রেটিং সিস্টেমের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করি যে এর পদ্ধতিগত দিকগুলো তো তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের আজকের উপস্থাপনা আমাদের আজকের উপস্থাপনাটি ডিটেল কনস্ট্রাকশন প্রসিডিওরের অংশ হিসেবে মজুল হিসাবে উপস্থাপন করছি এবং এটি হচ্ছে কনস্ট্রাকশন আইকিউ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান অথবা কনস্ট্রাকশন ইনডোর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান এটি আমাদের ডিউরিং কনস্ট্রাকশন এই ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানটি আমাদেরকে ইনকর্পোরেট করতে হবে আমাদের কাজে এবং এই প্ল্যানটি সাথে বেশ কতগুলো ক্রেডিট বা পয়েন্ট সরাসরি জড়িত আছে আমি যদি একটু জাস্ট এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইংরেজিতে বলে নেই তারপর বাংলা করে বুঝতে সুবিধা হবে ইনটেন্ট হচ্ছে টু রিডিউস ইনডোর এয়ার কোয়ালিটি প্রবলেমস রেজাল্টিং ফ্রম কনস্ট্রাকশন অর রেনোভেশন অ্যান্ড প্রমোট দ্য কমফোর্ট অ্যান্ড ওয়েলবিং অফ দ্য কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স অ্যান্ড বিল্ডিং অকুপেন্টস তার মানে হচ্ছে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কারদের স্বাস্থ্যর বিষয়টি এখানে দেখা হয়েছে এবং পরে যারা বিল্ডিংয়ে থাকবে তাদের বিষয়টিও কিন্তু এখানে দেখা হয়েছে এর জন্য রিকোয়ারমেন্টসটা কি রিকোয়ারমেন্টস হচ্ছে ডেভেলপ অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্ট অ্যান্ড আইওকিউ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান ফর দ্য কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড প্রি অকুপেন্সি ফেসেস অফ দ্য বিল্ডিং অ্যাজ ফলোস তো কতগুলো বিষয় আমাদেরকে একটা প্ল্যান ডেভেলপ করতে হবে এবং ওইভাবে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে এখানে একটা জিনিস জেনে রাখা দরকার যে এই প্ল্যানটি হতে হবে একটি ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সেই স্ট্যান্ডার্ডটি হচ্ছে শীত মেটাল অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ন্যাশনাল কন্ট্রাক্টার অ্যাসোসিয়েশনস গাইডলাইন আইকিউ গাইডলাইন জিরো জিরো এইট টু জিরো জিরো এইট চ্যাপ্টার থ্রি এটি হচ্ছে গাইডলাইন তো এই গাইডলাইনটি আপনাদের জানতে হবে না আমরা আমাদের প্ল্যানের মধ্যে এই গাইডলাইনটিকে ইনকর্পোরেট করে আমাদের মতো করে একটি প্ল্যান তৈরি করেছি সেটি আপনারা যদি অনুসরণ করেন তাহলেই কিন্তু আপনারা এই প্ল্যানটি আপনাদের ইনকর্পোরেট হয়ে যাবে খুবই সিম্পল একটি প্ল্যান আমরা এক একে বলছি কি কী করতে হবে সেটা প্রথমে হচ্ছে যে আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো থাকবে সেগুলো যেন অক্সিডেশন না হয় বা ময়শ্চারাইজার ড্যামেজ না হয় তার মানে আমাদের ঢেকে রাখতে হবে প্লাস্টিক দিয়ে যাতে পানি পড়ে সেগুলো নষ্ট না হয় খুবই সিম্পল এবং তার ছবি তুলে রাখতে হবে এখানে আবারও বলে রাখি যে আমরা যা কিছু করব তার প্রমাণ কিন্তু আমাদের রাখতে হবে সেটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা তারপরে আমরা যদি কোনো ইয়ার হ্যান্ডেলিং ইউজ ইনস্টল করে ফেরি ডিউরিং কনস্ট্রাকশন তাহলে সেটাকে আমাদের প্রোটেক্ট করে রাখতে হবে যদি সেটা হয় আমাদের কনস্ট্রাকশনের সময় চলবে তাহলে সেটাতে আমাদের একটা ফিল্টার ব্যবহার করতে হবে এম আর বি এইট ফিল্টার এবং আফটার কনস্ট্রাকশন আমাদের এই ফিল্টারটা অবশ্যই বদলাতে হবে এবং তার ছবি তুলে রাখতে হবে আমরা এখন যদি ধাপে ধাপে বলি আমাদের কি কি করতে হবে সেটা হচ্ছে যে প্রোটেক্ট দ্য এইচব্যাক সিস্টেম ডিউরিং কনস্ট্রাকশন যে আমাদের এই যে এইচব্যাক সিস্টেম যদি ইনস্টল হয় ডাকগুলো যদি হয়ে যায় সেগুলো প্রোটেক্ট করে রাখা এবং তার ছবি তুলে রাখা তারপর হচ্ছে কন্ট্রোল পলিউটেন্ট সোর্স তার মানে আমাদের ডিউরিং কনস্ট্রাকশন আমাদের প্রোজেক্টে যে আমরা যে পেইন্ট সিলেন ব্যবহার করব তার ভিওসি লেভেল যেন আমাদের গাইডলাইন অনুযায়ী হয় আপনারা জানেন যে আমাদের একটি ভিওসি গাইডলাইন আছে গেন বিল্ডিংয়ের জন্য অবশ্যই সেই গাইডলাইন অনুযায়ী আমাদের কিন্তু প্রতিটি পেইন্ট সিলেন্ট এই বিষয়গুলোকে কিন্তু আমাদের ইনস্টল করতে হবে যাতে যারা কাজ করছে তাদের যেন কোনো সমস্যা না হয় তারপর হচ্ছে ইন্টারাপ পাথওয়ে টু প্রিভেন্ট কন্টামিনেশন আমরা জানি যে প্রজেক্ট সাইডে প্রচুর ধুলো বালি নিয়ে মানুষ ঢুকবে তো তার জন্য একটা প্রোটেকশন তৈরি করা পাপস হোক গ্রিল হোক কোনো একটা গ্রাভেল দিয়ে হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করা ম্যাট দিয়ে হোক যেন মানুষ যেন ধুলো বালি নিয়ে প্রজেক্ট সাইটে না ঢোকে সেটি ম্যানেজ করা হাউস কিপিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের পুরো সাইটটা অবশ্যই ক্লিন থাকতে হবে এবং ডাস্ট ফ্রি হতে হবে যাতে যারা কাজ করছে তাদের সমস্যা না হয় প্রয়োজনের ডাস্টের জন্য আমাদের ওয়াটারিং করতে হবে ঝাড়ু দিতে হবে এবং ভ্যাকুম করতে হতে পারে যদি আমরা ভ্যাকুম করি সেই ভ্যাকুম কিলে আমাদের ফিল্টার থাকতে হবে তো হাউস কিপিং বিষয়টি হচ্ছে এই এই ডাস্ট ফ্রি করে রাখার একটা বিষয় এবং প্রতিটা আইটেম যে আছে আমাদের প্রজেক্ট সাইডে সেগুলোকে ঢেকে রাখতে হবে যাতে সেগুলোতেও ধুলো না পড়ে এরপরটা হচ্ছে সিকোয়েন্স অফ ইনস্টলেশন অফ ম্যাটেরিয়াল যে আমরা এমন করে 
কনস্ট্রাকশন প্রসেসটাকে সিকোয়েন্স করব যেন একটা জিনিস আরেকটা জিনিসকে নষ্ট না করে যেমন আমরা যদি আগে টাইলস বা কার্পেট করি তারপর ওয়াল পেন্ট করি তাহলে যেটা হবে যে ওয়াল পেন্ট আমার কার্পেটটাকে বা টাইলসটাকে নষ্ট করতে পারে তা আমরা হয়তো উল্টোটা করতে পারি যে আমরা আগে ওয়াল পেন্ট করলাম সবার শেষে টাইলস করলাম তো এই বিষয়গুলো এরকম জাস্ট একটা বোঝানোর জন্য বললাম যে এমন করে সিকোয়েন্স করা যেন একটি কাজ আরেকটি কাজকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে বা তার কোয়ালিটি নষ্ট না করে আমাদের কতগুলো ছবি তুলে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ডাক যদি থাকে বা কোনো এয়ার হ্যান্ডেলার ইউনিট থাকে তার মুখটা যে আমরা প্লাস্টিক দিয়ে বন্ধ করে রেখেছি সবগুলো সেগুলো ছবি তুলে রাখতে হবে তারপরে আমাদেরকে যদি এয়ার কন্ডিশন ইউনিট থাকে সেটাকে ঢেকে রাখতে হবে সেটা ছবি তুলে রাখতে হবে আমাদের কি পিওর এরিয়া ক্লিন সাইনেজটা লাগাতে হবে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় এবং সেটা সব মানে যারা কনস্ট্রাকশন করবে তাদেরকে বলে দেওয়া যে তারা যেন এটা ফলো করে এবং আমরা যদি কোনো টক্সিক ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করি আমাদের কনস্ট্রাকশনে তার স্টোরেজটা যেন একটু দূরে হয় তার স্টোরেজ তার ফিউমটা যেন আমাদের মধ্যে না আসে বা বিল্ডিংয়ের ভেতরে না ঢুকে সেই ব্যবস্থা করা অথবা যে গাড়িগুলো ঢুকবে সেই গাড়িগুলোর যে অ্যাডজস্ট সেটাও যেন বিল্ডিংয়ে না ঢুকে এমন করে আমাদের কিন্তু গাড়িগুলোর পার্কিং লোডিং আনলোডিং বিষয়টা করতে হবে তারপর হচ্ছে যে আমাদের পুরো প্রজেক্ট কাজের সময় এমন হতে পারে যে একটি অংশের কাজ শেষ আরেকটি অংশের কাজ হচ্ছে তখন একটা ব্যারিকেড তৈরি করা যাতে ওই কাজের অংশ থেকে হয়ে যাওয়া অংশতে ধুলোবালি না যায় তার মানে আইসোলেশন অফ দ্য কনস্ট্রাকশন স্পেস সেটি আমাদের করতে হবে এবং সেটা ছবি তুলে রাখতে হবে এমন যদি হয় যে কোনো একটা জায়গায় প্রচুর ধুলো হচ্ছে ফিও হচ্ছে সংগত কারণে তখন তার একটা ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করা একটা টেম্পোরারি অ্যাডজাস্ট ফ্যান করে লাগিয়ে দেওয়া যাতে সেখানকার মানুষগুলো যারা কাজ করছে তাদের স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি না হয় তারপর হচ্ছে যে কিপ ইট ক্লিন সাইনেজ লাগবে যে আমরা যেন সবাই জানি যে জায়গাটা আমাদের ক্লিন করে রাখতে হবে এই যে আমরা অনেক অনেক ছবি তুলবো আমাদের বিভিন্ন পয়েন্টের জন্য প্রত্যেকটা ছবিতে যেন আমার প্রজেক্ট সাইট ক্লিন দেখা যায় কারণ আমরা যদি ওই অন্য কোনো কিছুর ছবি তুলি যাতে প্রজেক্ট সাইট ক্লিন না তখন হয়তো এই পয়েন্টটা আমি আর ক্লিন করতে পারবো না কারণ হচ্ছে যে আমার অন্য একটা ছবিতে প্রমাণিত হচ্ছে যে আমার প্রজেক্ট সাইটটা ক্লিন না আমি হয়তো একটা লোকের সেফটি গিয়ারের ছবি তুলেছি যে সে সেফটি গিয়ার পরে কাজ করছে সার তার সব সেফটি গিয়ার ঠিক আছে কিন্তু তার পেছনে পুরো সাইটটা নোংরা তাহলে কিন্তু আমি এই যে এখনকার যে ক্রেডিট এটা কিন্তু তখন হ্যাম্পার করবে আবারও বলে রাখছি যে লিডের প্রতিটা বিষয় একটার সাথে আরেকটা কিন্তু সিনার্জি করা সুতরাং আমাদের প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু অ্যাজ এ হোল মেনটেন করতে হবে তারপর হচ্ছে যে আমাদের যদি যদি কন্ট্রাক্টার সাব কন্ট্রাক্টার থাকে তাদেরও কিন্তু এগুলো ফলো করতে হবে যে আমরা একটা সাব কন্ট্রাক্ট দিয়েছি কাউকে শুধু টাইলস লাগানোর জন্য তার মানে এই না যে তার আর এইটা ফলো করতে হবে না ইটস নট দ্যাট এভরি ওয়ান দ্যাট ওয়ার্কস ইন দিস স্পেস হ্যাভ টু ফলো অল দ্য গাইডলাইনস সো এইটা একটা বিষয় আছে তারপর যদি আমাদের প্রজেক্টে কোনো অ্যাক্সেস ম্যাটেরিয়াল থাকে যেগুলো আমাদের ওয়াস্ট হবে সেগুলোকে সরিয়ে নেবার যে বিষয় ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানের অংশ যেটা আমরা আরেকটা ভিডিওতে বলেছি আপনাদের দেখার অনুরোধ করছি সেটাও কিন্তু আমাদের মেনটেন করতে হবে এই আইওকি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানের সাথে যে আমাদের ডিব্রিগুলো ভাঙা কাঠ উড ব্যাম্বোস এগুলো যেন আমাদের ওই জায়গায় ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্টে চলে যায় তারপরে আমাদের এই যে সাইনেজগুলো যেগুলো আছে হাউস কিপিং সাইনেজ কিপিং ক্লিন সাইনেজ ক্লোজিং ডাক সাইনেজ এগুলোকে আমাদের রাখতে হবে এবং ছবি তুলে রাখতে হবে আমরা যখন ডাস্ট নিয়ে কাজ করবো তখন আমাদের মাস্ক পরে কাজ করতে হবে তার ছবি তুলে রাখতে হবে আমরা মাঝে মাঝে ঝাড়ু দিয়েছি তার ছবি তুলতে হবে আমরা প্রোডাক্টগুলো যে ঢেকে রেখেছি তার ছবি আমাদেরকে তুলতে হবে এবং এই ছবিটা কিন্তু আমাদের ইরিশন সেলিমিনেশন কন্ট্রোল প্ল্যানেও লাগবে সো একই জিনিস কিন্তু দুই জায়গায় লাগছে আমাদের কোথাও যদি ইলেকট্রিক্যাল কানেকশন থাকে ফায়ার প্রোটেকশন যেন আমরা তাকে যেন কানেক্টারগুলোকে যেন আমরা কানেক্টার দিয়ে বন্ধ করি নট জাস্ট টেপ দিয়ে বন্ধ করে রেখে দিই খোলা যেন না থাকে কোনো ইলেকট্রিক্যাল আউটলেট সেটি আমাদের দেখতে হবে আমরা সাইটটাকে যে ক্লিন করেছি তার ছবি রাখতে হবে আমরা যে সাইটে ব্যারিকেড দিয়ে কাজ করেছি তার ছবি আমাদের রাখতে হবে তো এই প্রতিটা যা যা ছবি যা যা কাজ আমাদের করতে হবে সব আমাদের এই লিখিত প্ল্যানে আছে আপনারা চাইলে আমাদের এই প্ল্যানের কপিটা পেতে পারেন এবং আপনারা এটা এই মতো অনুসরণ করলেই কিন্তু আপনারা এই আইকিউ রিলেটেড যে পয়েন্টগুলো আছে সেগুলো আপনারা পাবেন এবং সেটা আমাদের গ্রিনের প্রক্রিয়াকে সহজতর করবে এবং সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ যেটা যে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার যারা তাদের স্বাস্থ্যটাকে নিশ্চিত করবে আমরা চাই যে আপনারা আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং এই ভিডিওগুলো যে সিকোয়েন্স অনুযায়ী আমরা করছি প্রতিটি ভিডিও দেখলে কিন্তু আপনার পুরো
পৃথিবী গড়ব সেই প্রত্যাশা ধন্যবাদ